今次这个 C 一一九零就是一八六二玩过的第五个 K V K， 这个也是先锋玩过的 K V K。这部影片会说一下整个开关、一些玩国等等，让大家对这个 K V K 有一个初步认识。欢迎你们来到亚奎拉游戏，认证游戏，享受乐趣。说到这个 K V K 之前，我先说明对影片会有一些改动。基于最近我得到王国的玩家以及一些朋友的建议和反馈，有这个影片开始，影片字幕只会附带中文，而英文字幕就会搬去了 YouTube 提供的字幕功能。这个改动可以让不同国家的人。可以看得懂我的影片，但要注意一下，英文字幕是我打的，其他语言是根据英文字幕而自动翻译的。这一次 YouTube 自动翻译的字幕，日文、韩文、菲律宾文、西班牙文、意大利文和俄罗斯文。希望外国朋友你们会喜欢我这一个改动。我们开始说一说这个 K V K， 不知道是不是官方有心这样安排的。你说这个是随机安排的，我就真的不太相信。为什么我会这样说呢？现在听我说，你们就会知道了。我们从 K V K 地图的左上方开始，否定是一九六零先锋王国，全球战力排名十三，他们 K V K 一到四都是胜利的。我相信大家也会对这个王国有点认识。这是奥斯里斯第四季，贝斯特占据总冠军的六十基地黑人抬棺。外国的朋友，你们知道什么是黑人抬棺吗？我就联想到就是这个了。他们的人文名字是蛮有趣的。一九六零的背景有部分玩家是来自一零零二王国的 UCS。他们是属于华人王国。亚老这个名字，相信在华人万国觉醒圈里一点都不陌生。主要人们有6 0 GT、6 0 MX。接下来就是土阵营的1949王国，全球战力，我尝试在网上搜了一下，但我家 ROK b o a r d 是找不到他们的资料。不过战力大概也是 Top A 王国。他们 K V K 二、K V K 三，以及上一季 K V K 四赢了 K V K， 这个是韩国人为主的王国，主要人们有四十九 S J、四十九 M J， 之后在一九四九旁边的就是风阵营的一零二一先锋王国，全球战力排名二十，听说这个是一个比较新的先锋王国，这个也是韩国人为主的王国。主要人们有一零二一 ，I O R I， 然后到一零二一的下面就是水阵营的一九六二王国。我在 R O K b o a r d 也是找不到他们的资料，战力大概是 Middle A 王国。主要人们有六十二井 W， 六十二井 I。K V K 地图右下角就是木阵营一三零六先锋王国。全球战力排名十四，他们 K V K 一到六，加上上一季的 K V K 七，也是赢的。这个是一个以华人为主的先锋王国，主要人们有 P E at K O P P at T M D。坦白说，就是 P K 欧巴，还有他妈妈的，对吧？然后就是我们光明阵营一八六二王国，全球战力排名一百五十三，我们 K V K 一 K V K 三。和上一季的 K V K 四也是赢的。我们的王国比较国际化，有美国、欧洲、亚洲的都有。主要人们的有六十二 D J、六十二 J P。在我们这个阵营，还有一一零一王国，是一个低王国。主要人们只有 O N C。接下来还有在我们地图左下角的 D N 阵营。
一五三一王国，全球战力排名三十四。他们 T V K 二到六都是赢的，但特别要提到的是，他们上一季的 T V K 六就是和一九六零王国合作的。这个是一个以华人为主的王国，主要人民有 Isabel 三十一 ，J T 三十一。最后就是一五三一的三方雷电阵营一五一九和一七零六王国，这两个都是韩国人王国。全球战力方面，我在 R O K b o 也是找不到他们的资料。战力大概估计是 Low A 王国。上一期的 K V K 是赢的，九联盟只有 K F 井号，而另一个王国一七零六战力大概估计是。B 到四王国，主要人们只有零六 KP。以上就是这个 C 一一一九零 KVK 被匹配的王国，你们有没有留意到这些王国有什么相同的地方呢？第一个就是这些王国大部分都是亚洲王国，韩国人和华人占最多的，所以我相信大家最活跃的时间都是应该是 UTC。十到十六这个时间，第二个就是这些王国的主要人们通常是两个，第三个就是这些王国，包括我们王国，上一季的 KVK 通常都是赢的。关于王国外交方面，现在是没有什么可以说，但我也不能说，相信很快就会有一个结果出来了。这部分往后会在适当的时候跟大家分享。现在不适合做任何的推测，最重要就是玩家要尽力打好这一场仗。赢跟输不重要，但要认真游戏，不要容易放弃。我相信这个先锋王国的 KVK 乐趣是蛮多的。好了，这个是一一九零 KVK 的初步状况，已经分享给大家了。未来还会再做更新的。不想错过我影片的朋友，记住帮影片点赞、留言。订阅频道以及打开小铃铛，我是亚奎拉，我们就下部影片再见。